报告，清风发来密电，与上海方面定的联络时间是几点？明天下午一点。一点，赶紧把这个情报传递给上海方面。是。卖爆了，卖爆了！买份报纸吧，蝴蝶即将有一部新电影上映。老猫，到底出什么事了？老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，老猫，柏林同志，怎么回事？当时我们完成任务后，在回来的路上，忽然被一群人围住。我发觉情况不对，拉着老孟就跑。可不料老孟没跑几步就被绊倒，被他们摁住。我只好一个人先跑走。我没敢直接回来，我怕敌人跟踪，就找了个地方暂时躲避一下。等我回来报信的时候，就发现老孟带着七十六号的人。哦，对了，还有一个日本军官，直奔咱们联络点。我心想坏了，可也没有办法。从那以后，我就开始密切注意老孟的活动情况。今天幸亏跟踪的及时，他才没有得逞。这个老孟，全家人都被鬼子杀了，他去投靠日本人。哎，严刑拷打和荣华富贵跟前，这人呐、啊，难免会变。不过好在，我已经处决了他，应该不会再有什么危害了吧？老杨，你现在和林同志去旅店休息，晚上会有人来接你。啊，好，好。组长，最新情报。何林真的叛变了。消息可靠吗？应该没问题。怪不得我觉得这个老孟怪怪的，原来是假的。这么说，他们要干什么已经非常明显了。我现在就过去，把这小子处理了。只怕七十六号的人或者日本宪兵早就藏在旅店周围，等着跟踪何灵来找我们的新联络点了。目前最好的方法就是按兵不动，让敌人的阴谋无法继续实施。我倒觉得这是一个非常好的机会。只要何灵一离开旅店，就给我跟上。多小心点儿，别让共党分子发现了，谁出了问题，我毙了谁。是，是，高总。安国同志，这样做实在太危险了。是啊，七十六号和特高克都是以阴险狡诈著称，这样做太冒险了。老师。阴险狡诈的敌人，我们碰到的多了，冒的险还少吗？现在不是好好的吗？我考虑过了，敌人的封锁会长期的持续下去。我这样做可以顺利的把物资运出去，还可以给根据地争取更多的物资。新四军太需要补给了。放心吧，上海经历这么多变故，不会有人认识我的。时间不早了，分头行动吧。安国同志，一定要保重。主任，都这个时候了，还没动静。我看啊，八成是共党分子不来接他了。着什么急啊？心急吃不了这豆腐。嗯，再等等。好吧。
们火力太猛了，看来他们是有备而来。先撤。外面发生什么事？情况怎么样？老杨，听我解释。叛徒，你去跟老孟解释吧。知道是吧？你就是共党分子，想算计我们？共党分子，老子横社的人最恨的就是共党分子。<笑>装啊，继续装。别怪我没提醒你们啊，最好把我放了，要不然的话，敢威胁我是吧？还嘴硬，你也不打听打听，这是什么地方？啊，进来的人有站着出去的吧？不承认你是共党是吧？给我打！我现在还能嘴硬吗？嗯，住手！嗯嗯嗯嗯，这位兄弟好身手，我又开了一次眼界。什么意思？就这么报答救命之恩啊？啊，兄弟，你虽然对我有救命之恩，但碍于时局复杂，我不得不谨慎从事，故此才有刚才的误会。这都是大哥我爱才心切，不要生气啊！吃完了吗？可以走了吧？哎，走当然是没问题。可是现在时间已经不早了，我看这样吧，请兄弟先在这儿将就歇息一晚，明天我来安置酒席，给我一个感谢的机会，怎么样？给个面子吧，科<笑>长，我们这次的行动计划是非常周密的。共党分子本来已经上钩，但不知为什么他们突然警醒，对我们实施反包围，致使我们功亏一篑，还损失了好几个兄弟。李主任，失败就是失败，任何理由都弥补不了你的损失。我不是在找理由，科长，我怀疑我们内部有奸细，走漏了消息。李主任，无论是共党分子还是军统方面，要想彻底剿除他们，不是一件容易的事情。你们已经尽力了，抓紧时间休整。至于奸细的问题，我会考虑调查的。多谢科长的理解，我们七十六号行动处一定再接再厉，为皇军效劳。科长，我是我。お前は私が76号に対して甘いと思っているんだろう。うん。細川君、君に一つだけ聞こう。中国人は皇軍に従うと思うか。無理でしょう。ではなぜ命がけで働いてくれるのか。それをよく考えてみろ。これから76号との共同行動が多くなるから、人を操る方法を知らなくては。はい。課長、ペピンからの電報です
我兄弟尊姓大名？敏贵姓夏，夏安国。夏安国，嗯，好名字。<笑>来，我来介绍一下，这位是行动队的王队长，我们七十六号行动处的骨干。幸会幸会，以后还请老兄多多指教。哎，不敢不敢。<笑>来，为夏老弟昨夜助我们一臂之力，又救了我一命。干杯！来，兄弟，我们相识一场，能否介绍下来历？当然啊，在下祖籍奉天，目前定居苏州，自幼跟着父亲经商，学过点花前绣腿，这不为了安全，投靠到青帮门下。说白了。就是个小生意人。嗯，看兄弟谈吐不俗，一定受过很好的教育吧？惭愧，在燕京大学读过几年书。燕京大学，有位郑海波教授，你认识吗？认识啊，他给我讲过课，我跟他一家人都很熟。怎么？李主任也认识，哈，不，听说而已，哈，请。兄弟，你和七十六号毫无瓜葛，为什么要出手相助呢？哦，是这样的，昨天谈完生意要回住处休息，正好碰到你们被人追杀，我看那些人挺狠的。就忽然想到，日本人曾经捞了过青帮，但没有成功。我就在想，会不会是日本人对青帮的弟兄们下手，顺手上前帮了一把？这不，误打误撞就把李主任给救了。兄弟，我们现在正是用人之际，我想请你过来，共同干一番事业，怎么样？多谢李主任看得起兄弟。但我是个生意人，这生意人只对生意发大财有兴趣。再者说，我这个人懒散惯了，对那些个组织啊、纪律啊不大习惯，实在对不住了。来，我敬二位，我还有一笔生意要谈，在下就先告辞了。哎，别急嘛，我还有话要说，兄弟。你说你当初投到青帮是为了保证货物的安全，可是你想过没有？现在的指导比起以前来更不太平。你如果不找一个更加牢靠的保护伞，你的生意还怎么能够顺顺当当的做下去？我们七十六号的威风，想必老弟一定听说过。你如果能够跟着我们干，不但没人敢断你的财路，还会有更多的生意。动送上门。再者说，凭你的身手，将来一定大有作为，所以于公于私都有好处。老弟，何乐而不为呢？既然李主任都这么说了，那在下就恭敬不如从命。干了！这次老夏是把肉往狼嘴里喂了，千万别露馅儿。大家一定要密切注意七十六号的动静，一旦发现情况，及时报告。老杨，通知外围人员。尽最大的努力做好配合工作。是，石心，你一起去，准备与安国接头。李主任，你真的打算留下夏安国？我已经说过，咱们只有打几场漂亮仗，才能引起日本人的重视，让日本人离不开我们。而夏安国正是我们急需的人才。哼，不过。打我们主意的人实在太多，这个夏安国是不是真的很可靠？我看不能掉以轻心呐、啊
。现在看来应该问题不大，我已经找到办法控制住他，要慢慢的把他从生意人变成我们76号最强的骨干。那您有什么好的办法？天机不可泄露。哎，小老弟，这是要去哪儿啊？回住处。我已经给你安排好房间了，还是住这儿比较安全。多谢李主任，还一口一个李主任的，太见外了，不是？乔大哥，谢谢大哥关心了，我自己能照顾好自己。嗯、再说了，住外边和生意场上的朋友谈点事方便。嗯，也好。这样，这儿的房间我给你留着，记得每天按时过来报道。好。課長、お呼びですか？うん。この頃資料が多くてな、少しもせずにまためちゃくちゃになってしまった。よしこ、ちょっと手伝ってくれないか？はい。我听说你不是毕了业就直接回丰田老家了吗？为什么会突然出现在这儿？我家你还不清楚吗？世代经商，生意人马，四海为家了。咱们别在这儿傻站着呀！我家就在附近，要不去坐坐？中午我请客。不行，中午约了客商谈点事儿，改天吧。改天啊！我好不容易才碰到你了，这改天又不知道改到什么时候了。不然你带上我吧。不合适吧？有什么合适不合适的呀？我跟你去，还不是给你长脸？再说了，别人谈生意都带着朋友呢。你说，我一个教书的，又不会抢了你生意。好吧，走。走。有点事耽搁来晚了，啊，没关系，我也是刚到。这位小姐是，她叫郑丽萍，是我的好朋友，她的父亲是我上大学时期最尊敬的老师。丽萍，这是石先生，是我生意上最好的伙伴。石先生，您好。你好，幸会幸会，来，请坐。小二来付款快！哎，来了。根据这一段时间的调查，李海宝每个周三下午都会到特高课去汇报工作。他的汽车就停在大门外二十米处，从他下车步行到特高课门口，一共需要一分钟左右。也就是说，这一分钟左右是他的警觉性比较低的时候，我们必须得抓住这个机会冲过去击毙他。杨浩，你带三个人。埋伏在这个墙角，等目标走到中间这个位置时，实施刺杀。魏德壮，你带三个人埋伏在街对面。行动开始后，你们必须立刻冲过去，截断其后路，防止李海宝返回车内。嗯、咱们这次的行动是在特高课门前行刺，虽然万分凶险，但是由于出乎敌人意料。只要我们行动迅速，相对来说成功的几率还是比较大的。没错，敌人肯定想不到我们会如此大胆。对，大家注意安全，这一次的行动一定要稳准快，千万不要被敌人缠住了。好，都去做准备吧。是。这批货怎么样了？老夏，咱也不是头一次合作了，我的办事能力你还不清楚？所有的货物都按照你的要求。全部准备好了，只要你点头，随时可以出货。那就好。苏州那边一直催着呢。上海的丝绸虽然不如苏州的名气大，但质量绝对不差。这批货送过去，贴上苏州制造的标签，价格。
可就水涨船高了。老夏，你跟我交个底儿啊，咱们这次到底能赚多少钱啊？只多不少，这么多啊？那你赶紧出货，我再组织一批货源。都说钱眼里有火，谁见了他都火急火燎的。这段时间你辛苦一下。客气，赚钱嘛。听说这个上海各个路口盘查的很紧，咱的货能够顺利运出去吗？可别到时候让陆霞给封了，那咱就惨了。你说的这是个问题，不过我刚好结交了一些道上的朋友，应该帮得上忙。那就太好了，等事情办成了，分给他们一些红利，有钱大家赚嘛。那是当然了。来，为了咱们共同发财，干杯！我家就在附近，要不要上去坐坐？还有事儿，下次吧。下次一点诚意都没有。下次我上哪儿找你去？我连你电话号码都没有。喂，是我。你做的很好，继续努力。好了好了，我知道了，你放心吧，我对你父亲会格外关照的。就这样。一会儿人来了，就心动。你真是七十六号的一员副将啊！金发，李主任，真不好意思，是兄弟让你受惊了，都怪我保护不周。兄弟们辛苦了，我得休息吧。是。小老弟，跟我进来。兄弟，你好像有心事儿。李主任，我本来今天是向你告辞的，顺便碰上这事儿，就帮一把，就当留个纪念吧。这话怎么听起来没头没脑的？有什么事儿好好说嘛。那好，我问你，为什么暗地里派人跟踪我？哈哈哈哈哈。原来是为了这事儿啊！哈，误会误会，哈，来坐下说，哈哈，来来来，坐。兄弟，你是不知道啊，如今的上海虽说处于日本人的控制之下，但是刺杀和绑架的情况还是层出不穷。到处安藏着各种来历不明的危险分子，有重庆的、延安的，还有美国和苏联方面的。呵，想起来就叫人头疼。你说，大哥，我能不担心你的安全吗？哦，所以就派人照看一下。兄弟，你想多了。原来是这样啊
。那看来我还得感谢大哥对我的照顾啊！哈，理所应当的。不过，就那两个蠢蛋能照顾得了我吗？恐怕还得我费心照顾他们吧。大哥，我这个人喜欢无拘无束，我看以后大哥就不用费心照看我了。太没问题了。不过。你要记住大哥的话，在外多注意安全。哦，对了，你不是有一笔生意吗？谈的怎么样了？还算顺利吧？哈，如果做成了，赚头不小吧？马马虎虎吧，赚个零花钱。哈哈，挺好，挺好。嗯，哎，那我也入一股怎么样？大哥也有兴趣做生意，<笑>当着兄弟的面，我也不说漂亮话。现如今做什么事情，不都是生意吗？既然大哥相信小弟，那我们就合伙。合伙做生意讲究有钱出钱，有利出力。那大哥就帮忙出个人场，怎么样？这么个出力法，只要能做到的，大哥我绝不含糊。好。只要大哥答应帮忙捧场，我们的生意保管大赚。好，一言为定。金国，一切都顺利吧？看我这个样子，项目顺利吗？在老夏面前，只有上不去的天，没有过不去的关。说得好，跟李海宝定好了，明天一早出城。太好了，我马上安排装车。哎，韩国，之前那女的是怎么回事？女的？哪女的？不用大惊小怪的，那就是一个朋友而已。我怎么不知道你在上海有这么个朋友啊？现在形势复杂，别大意啊。那女孩挺好的，有机会我介绍给你。小韩国同志，注意你的态度。那我还是介绍给三儿吧。啥意思啊？放心吧，我心里有数。对了，明天这一关怕不好闯，物资要仔细包装好。走吧，看看去。哎哎，那女的呢？报告，进来。走走，上海方便密电。把、哦、所有在上海转工作过的人员名单给我整理出来。是。調査によっては、今回の襲撃事件は軍刀の仕業です。理解法が目標です。こうなってくると、76号はさらに行軍のために全身全霊働いてくれる。あながち悪いことではないな。ただ、特攻家の門前で暗殺をするとは、なんたるグレード。厳しく捜査します。できるだけ早く捕まえます。ワンさんはもうすぐ平和大会を招致するだろう。これは我が国にとってこの中国を全面的に占領する重要な一歩だ。決して過ちを起こしてはいけない。細川君、我々の責任は重いぞ。ご安心ください。必ず全力を尽くします。干什么的，郑杰？七十六号的，奉命送一些货物。车上什么东西？就送到哪里？车上装的是丝绸，送往苏州。这是李主任的亲笔介绍信。报社。何があった？なぜ通した？報告。彼は76号の人間です。操縦まで機能を運んでいます。
。なぜ検査してない ?B 主任の紹介状を持ってるので。ここを進出したものと、物質はすべて検査しろと。忘れたかはい検査だはいチャンガ、这是李主任の介紹信。我更相信货物的本身。检查。嗨。打开。嗯。这干啥呀？这是。干啥的？哎哎哎！是干什么？バスルを投げ。西川队长，这些货是我的，怎么连我也怀疑上了？李主任。这是我的工作，谈不上什么怀疑。你也知道，新四军在距离上海不远的地方活动，急需战略物资。<笑>西川队长，新四军该不会穿着丝绸做的军装去打仗吧？哼，我看这箱子里不光只有丝绸吧？为什么不敢打开看看呢？我李海宝问心无愧，怕什么？打开，打开，打开。长官，这是我在城隍庙淘的一些古玩意儿，这路上怕磕着碰着了，用丝绸包着。西川队长，这些都不是新四军需要的战略物资吧？李主任，怪我太疑心了，但这也是为我们的共同利益，请原谅。<笑>不客气，不客气，我也有不对之处。货<笑>物台上，放行。<笑>多谢，多谢。<笑>報告入れ課長、ひてがわさんが来ました。あ、早く通せ。どうぞ。<笑>我が特攻家の花が来たか。ありがたい。とんでもないです。ご苦労様です。ははは、何。伊根川さんは間違いなく我が軍の人気者だよ。なあ、座りなさい。伊根川君は最初顕微で、フェイピンの共産党と軍党に大きな痛手を負わせた。上海に来てくれて、軍部は本当に心強い思いだ。上海の状況はペピンより複雑で。課長の下で働くのが光栄です。敵を一人ずつ殺します。<笑>一応上海の状況を調べたが、内部に隠した敵を排除するのが一番大事だと思います。じゃないと今までやったことは台無しになります。特にお周りにいるものを注意すべきです。それはよしこのことか。私も彼女を疑っていたが、何度探りを入れても疑わしい点はなかった
。それでも無実だとは言えません。相手は相当手があると思います。これは私の計画の第一歩です。うまくいったら一石二鳥いい効果が出ると思います。そこまでする必要はあるのか。あると思います。<笑>よし。どうぞお茶を召し上がって。幸亏你提前做了准备，不然真麻烦了。听天命还是要尽人事的嘛，啊？安国，这些丝绸，当地的富商啊表示愿意收购，而且价格给的非常不错。现在鬼子到处搞封锁。他们的商号也急需物资补充，这样正好，这也更有利于我在那边的工作。你的任务已经完成了，留在根据地打鬼子吧。村长，我已经成功打入到了敌人内部，如果现在就草草的收场，那前面做的可就都白费了。我想充分利用这个条件。继续的潜伏下去，以便为根据地和上海的地下组织做出更多的工作。所以，我必须回去。好，你说的很有道理，我同意你的决定。谢团长。<笑>据小道消息，汪精卫近期要与日本特使在上海举行一个秘密会谈。既然是秘密会谈，相对来说，他们的保卫力量应该不会太强。这对我们来说应该是一个非常好的机会。关键是会谈时间和地点必须明确，以便提前做好准备。最近这几天，你们要特别注意空主方面的联络信号。是是。哈哈，夏老弟，回来挺快呀、啊，怎么样，顺利吗？托大哥的福，一切顺利。好。这是大哥的红利，不是说总共只能转三根大黄鱼吗？怎么我一个人就得两根呢？<笑>呃，太多了，太多了啊！亲兄弟还明算账，这是大哥应得的，是吧？哈哈，呃，那我就不客气了啊，<笑>以后。多多合作，多多发财，那是自然的嘛。有大哥这棵大树，我们都好乘凉啊。<笑>上次西川那小子还想坏咱们好事儿，没那么容易。<笑>哎，你马上跟我到特高科开会，我要把你介绍给山姆科长。凭你的本事，一定会让他刮目相看。以后有什么事情，也好对付那个西川。好，全听大哥安排。よしこ、俺が特攻課の行動計画だ。すぐに暗号で本部へ報告しなさい。はい。あ、待て。俺は極秘だ。報告が済んだらすぐ処分しろ。分かったか。分かりました。李主任らはまだ来ないのか。そろそろ来るはずでしょう。入れ。啊，啊，科长，他就是我跟您提到过的夏安国，是我们七十六号刚刚吸收的一名成员。机敏过人，身手极好，将来必定会成为我们的骨干力量。我今天特意把他介绍给科长，请科长多加栽培。科长好，你就是救了两次李主任的夏安国，侥幸而已。年轻人
，我会给你很多的机会，让你施展才华。你放心，王军是不会亏待你的。多谢科长，科长正忙，在下就先告辞了。我还没让你走，未免太不礼貌了吧？从诸位的表情中感觉得到，这里将会有一个内容机密的会议，在下就不便打搅了。很好，从细节窥探端倪。这是一个优秀特工最基本的素质。嗯，哦，我们确实要开个会，你先出去吧。等等，身形挺拔，跟汪先生倒十分相似呢。小安公，那就留下一起开会吧。我有一个重要的任务要交给你。是，大家都坐吧明天的任务就这样，诸位去准备一下。科长，恕我冒昧，您这样做，等于是把夏安国推到死亡的境地。他可是我们七十六号不可多得的一员虎将啊！李主任，如果夏安国的确如你所说，我想应该没有问题。你说呢，年轻人？在下听从科长的安排。大家去准备工作，小安国留在特高课，明天和我一起参加行动。嗨！根据空厨提供的情报，汪精卫明天九点要与日本东京来的特派员在松户酒店306房间秘密会谈。酒店内的空间狭小，敌人不可能安排太多的保护人员，这对我们非常有利。我们分为两组，魏德壮。你负责带人上楼击毙敌人，我负责带人在大堂掩护，还有杨浩，其他的人跟着你在门口准备接应。是，记住他的相貌和身材张院长，张院长，哎。哎就是他，行动。小姐，先生，你们的房间订好了吗？已经订好了，有事我会去叫你。好的，你们几个把行李先送上去，我歇会再上去。好的。先生，前面不准动静。啊，不好意思啊。
，走不了了。哈哈，我已经等候你们多时了。妈的，我们上当了！迟早就好。识相一点，放你们条生路，请放下武器。把枪给我放下，否则我先毙了他。小姐，你很聪明，你是怎么看出我的身份的？这还不简单？有这么怕死的心理吗？你未必能赢。少废话，起来，送我们出去小姐，你如果跟我们合作的话，我会给你最好的待遇。少啰嗦。队长，莫非是我们的计划走漏了风声？不可能，我们的人不会有问题。要是这么说的话，那很有可能敌人从一开始就在耍阴谋，目的就是要把咱们包了饺子。不好，空中有危险。年轻人，果然是可造之材。不敢当。不，我说的是实话。你能够从容逃脱，并且把我从敌人的枪口下解救出来，能做到这些的人。并不多，我希望你能成为云子小姐的助手。如果你们两个联手，将是共党分子和军统的克星。在下一定尽心努力，不辜负科长的期望。好啊，我已经向李海宝交代，让他任命你为七十六号第二行动队的队长。以后你有什么情况，可以直接向我汇报。多谢，在下先告辞了。いでか。シャワン号のやつは君に任せる。きっと君の役に立つはずだ。だといいです。迷惑をかけてもらいました。<笑>常に精鋭部隊を揃えておけば機会はいくらでもある。軍刀の頭をまだ捉えられていないが、それでも大きな収穫を得た。いでか君、君はさすがの仕事ぶりだな。もう少しやり続けて、新たな収穫が出るかもしれません。队长，把枪给我放下，否则我先毙了他。你很聪明，你是怎么看出我的身份的？有这么怕死的心理吗？兄弟，大、啊、哥、啊，我说过，凭你的本事。一定会得到山姆科长的重用。怎么样，刚一亮相就弄了个队长，照这样发展下去，我这个副主任很快就要让贤了呀！哈哈哈。是啊，以后李主任就是大哥，您就是二哥。哎，别这么说，都是大哥和弟兄们抬举，给我提供机会。走，我请二位喝酒，必须的。以后升官发财两不误，这酒必须得喝。走，走吧。好的。怎么样？已经通知了空主，杨浩，你明天过去接应。是，一定要小心，发现情况异常，马上撤退。放心吧，先去吧。是。哎，兄弟，去哪儿啊？下班了，回住处。
不会是约会小情人吧？大哥，你太抬举我了，我哪有那本事啊？<笑>二哥，我看就不要回去了，待会儿咱俩喝一杯酒。哟，不巧，中午约了客商谈点事儿。这样吧，明天，明天我请，好吗，大哥？共同发财嘛。对对对，这事儿不能耽误了，<笑>赶紧去吧。好，下午见。安国同志，情况我都了解了。你能在这么短的时间内获取敌人的信任，已经很了不起了。尹山武同志，你了解陈妮现在的情况吗？了解啊。那你跟我说说呀。但我不能跟你说。为什么？因为有人比我说的好，比我说的好的人，在里边等你呢。少了。我不在的时候，能不能学会保护好自己？昨天在松湖酒店。山姆对你说那些废话的时候，你就应该意识到，他是在拖延时间，给附近的狙击手锁定目标的机会。这么说，上一次在特高克门前救走李海宝的，也是你？那是为了进一步取得李海宝的信任，同时也是为了保护那些刺杀人员。上次特高克全体出动，如果不及时射出战斗，损失会极大的。静儿。我们现在是在敌人的心脏做斗争，必须要眼观六路，耳听八方。敌人是不会给我们犯错误的机会的。好吧，我接受你的批评。对了，你打入特高克和七十六号，除了向根据地输送物资之外，还有什么其他的计划吗？当然有啊。我打算找机会把山木和李海宝，连同那些骨干一起除掉。那我们联合行动吧，人多力量大，这样更有把握。再说了，上级也同意我们可以加强合作。没问题，我觉得我们很快就会有机会一起行动的。马俊杰很快就要来上海了，军统委派他担任上海站站长。好小子，三兄弟。加上你这个巾帼英雄陈队长，齐聚上海滩，我现在真的有点替那个山木担心了。よしこ、今から会議だ。部屋を片付けてくれ。はい。ここには皇軍の運命に関わる重要書類がたくさんある。私が留守中、誰もここに入れてはならないぞ。わかりました。ご安心ください。車は用意できたか。大丈夫です。よし よしこくが尻尾を掴まれた。とても残念だ。出てけ、おい。バカ、誰が撃てと言った。入れ川君、すべて君の計画通りだな。軍道の人はいい突破点だと思います。それをしっかり利用したいので。条件を承諾していただけませんか。行ってみろ。彼の価値を保つため
捕まえられたことを難密にしてもらい、七十六に尋問されたりしないように願いたいです。うん。安心したまえ。こちらで情報が漏れることはない。ありがとうございます。どうぞ情報を聞かせてください。陈静，欢迎马站长。你不是？没错，我和马站长的志愿是一样的，都是为了把日本鬼子赶出中国。既然这样，那希望咱们能够精诚合作，共同为党国效力。当然，只要是为了打鬼子，那绝对没得说。你们的组织藏在哪里了？说，要<笑>不是我妈过来了，<笑>やめろ。課長、秀川君にとってこの男はまだ利用する価値があるはず。よしこはもう死んだ。この男はここで死んでしまえば手がかりはなくなる。すみません。しかしこいつ何も喋らないからクソ野郎ですよ。望むところですよ。何か口から出してもらうのじゃなく、心の底から恐怖感を生じさせ、犬のように指示を従いさせますから。もちろんまだ時間が必要なので、念のためには秘密の応送先を教えてもらえませんか。もちろんだ。宮沢教授に近郊で秘密武器研究基地を建てることを依頼されたんだ。あそこがちょうどいいだろう。こいつをそこに連れて行こう。ありがとうございます。おっしゃった教授というのは、ああ、帝国大学の同級生だった宮沢という男だ。こいつはな、武器研究に執念を燃やす天才だ。教授は間もなく上海に来る。彼の研究によってより多くの中国軍隊を殲滅し、行軍の作戦を大いに後押しできる。ふふふふ。妈的！做生意的事情不让老子插手，卖命倒是一字也不落。这心里的也太黑了。这个姓夏的也绝对不是什么好东西哎，啊，山木科长，我是王兴祖，我有重要的情报向您汇报。李海宝和夏安国用其特殊身份合伙做生意，违反了条例。就这些。哼，我知道了。王队长，希望你以后向我汇报的是共党分子和军统方面的情况。明白吗？啊、明白。山木科长，我正要说到这件事情。我怀疑夏安国就是共党分子，他利用做生意的名义，向新四军根据地运送物资。有什么根据？啊，现在，现在还没找到可靠证据，只是根据种种迹象判断，他们明天又要去苏州送货，那边新四军活动猖獗。这样，你跟着他啊，随车一起去一趟。您对，你就按我说的去做。如果发现什么情况，立刻向我报告。是，你放心，我会替你保密的。明白。哼，这
要也好，先探探他们的底，不让老子做生意，你们也休想过得好。安国在七十六号，他奉命打入敌人内部，为新四军根据地输送物资，创造便利条件，同时也可以协助我们铲除汉奸，消灭特高可。你的意思是？咱们要和共产党合作，对抗战有利，为什么不合作？再说了，咱们上一次能够成功的运送财宝，不就是合作的结果吗？啊、陈队长，杨浩到现在还没回来，他不会出什么状况了吧？是啊，刚才就应该回来了。这样，你带几个人去附近查看一下，记住，不管发生任何情况，不许私自行动。是。